Hi everyone! Welcome back here in my kusina. At ngayon ay pagluluto ko kayo ng chicken adobo just as requested by one of our viewers, Alia. Sa request ni Alia, gusto niya yung native chicken. Since we are in Manila, mahirap humanap ng native chicken. So ang ginamit ko ngayon is yung manok na nabibili lang natin sa palengke. So if you want to see my version of chicken adobo, just keep on watching. Hi, I'm Bev. Welcome to my channel. I love to cook for friends and family. Join me and let's learn together in my cuisine. Meron ako dito ang limang piraso ng pakpak ng manok. Pinaghiwalay ko lang yung pinaka wing o tsaka yung drumet. So una, nilagay ko lang yung manok sa isang deep pan. And then nilagyan ko siya ng 1 tablespoon ng chopped garlic, 1 fourth cup of vinegar, and 1 fourth cup of soy sauce. Ang perfect daw na ratio sa pagluluto ng adobo is kung gaano kadami yung toyo, ganun din kadami yung suka. Then, nag-add din ako ng 2 tablespoon of water para siguradong hindi matuyo yung aking manok. Takban lang natin siya at pakuluin natin. Siguro uh, mga 2 minutes na kumukulo. Bilingin lang natin yung manok. Hindi naman siya nakalubog dun sa ating pinakasabaw. Kaya hindi magpapantay yung kulay nito. So, kailangan natin siyang bilingin. Siguro mga isang beses lang. And then, pakuluin natin nga ito ng another minute. Iset aside muna natin siya. Magsotay na tayo sa pan ng bawang. So, this is one garlic head or isang buong um, bawang. Chinap ko lang siya. Now, dito sa mantika, nasa sa inyo kung konti lang yung mantika ang ilalagay ninyo. Siguro itong ginamit ko mga 2 to 3 tablespoon. Isotay lang natin siya hanggang sa maamoy nyo na yung aroma ng bawang. And after that, kukuhain na natin yung manok natin. At ipiprito natin siya ng konti dito sa oil infused with garlic. Now, yung sabaw nitong pinagpakuloan natin, itatabi lang natin siya. Gagamitin natin siya later. Haluin lang natin siya ng haluin hanggang sa kumapit maigi yung amoy at yung lasa ng bawang sa ating manok. So, mas maraming bawang, mas magiging masarap yung ating adobo. Sa so, original na pagluluto ng adobo, bawang ang inilalagay. Pero yung iba, nilalagyan nila ng sibuyas. Nasasa sa inyo yon kung ano yung nakasanayan ninyo o ano yung panglasa nyo. Ito kasing version ko, bawang lang yung nilalagay ko. And then, I'm adding here 2 to 3 tablespoon of oyster sauce. Kung wala kayong oyster sauce, okay lang. Walang problema. Huwag na kayong maglagay. Haluin natin ulit hanggang sa kumapit maigi yung oyster sauce sa ating manok. Medium high heat lang yung apoy ko dito para hindi masunog yung ating bawang. And now, lagyan din natin siya ng toyo. Siguro mga 1 tablespoon lang. Para lang magkakulay yung ating manok. Masarap kasi sa adobo yung para bang um, matingkad na matingkad yung pag-brown niya. No? Kesa yung maputla. Ito na yung broth na ating nat pinagpakuloan kanina. Idadagdag lang natin siya dito sa ating manok. And then we can add the spices, no? 
Um, naglalagay ako ng chili flakes. And also, 2 teaspoon of sugar. Brown or white sugar, pwede. At kung medyo gusto niyo na maanghang, pwede kayong maglagay ng chop na siling Taiwan. And also, I'm adding here pepper. So, halu-haluin natin ng madalas para lumapot yung sabaw. At this point, iti-check natin kung malambot na yung ating manok. Ngayon, itong wing part, mas mabilis siyang lumambot. Kaya kapag ka, sa tingin nyo, medyo na humihiwalay na siya dun sa buto, pwede nyo siyang alisin para bigyan pa natin ng time lumambot itong other part ng manok. Okay, ang tawag dito sa base ng pakpak is drumet. So, kung mapapansin nyo, medyo dumami yung mantika. Hindi ito yung mantika na nilagay ko kanina, but ito yung mantika na nanggaling sa manok. So, kapag malambot na malambot na yung ating manok, yung madali na siyang matanggal sa buto, it's time to serve. So, ito na ang aking adobong pakpak ng manok. I hope I was able to share something good and helpful. If you have request dishes, just comment it down below and I will try my best to cook it for you. Thanks for watching and see you again on my next video. Let's be friends on Facebook and subscribe to my channel. Don't forget to click the bell button for notifications on new video uploads.